हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो कि हम कर रहे हैं फ्रॉम सत्य नारायण बुक ऑफ केमिस्ट्री से और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 व्हिच इज मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स सो अगेन इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग चैप्टर सो वी विल स्प्लिट द चैप्टर इन फोर फाइव वीडियोज आज हमारा जो टॉपिक है दैर इज द वेरी प्रिलिमिनरी डिस्कशन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो वर्ड हम बार बार यूज करते हैं ट्राई ये क्या है और इस ट्राईग्लिसराइड से क्या चीज बनती है क्योंकि इससे जो चीज बनती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो फॉर एग्जांपल ट्राईग्लिसराइड का एक एंड प्रोडक्ट है फेरी एसिड सो ये फेरी एसिड का ही सारा गेम है तो आज हमने देखना यही बेसिकली कि ट्राईग्लिसराइड से फैटी एसिड कैसे बनता है क्योंकि एक दफा ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर हम ये पढ़ सकेंगे कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कैसे होती है फिर दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा दैट विल बी ग्लिसरॉल तो हम देखेंगे फिर ग्लिसरॉल कैसे लिवर में पहुंचता है तो आगे की जितनी सारी स्टोरी है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स की वो कहानी तब समझ में आएगी जब आज की वीडियो समझ में आएगी सो टुडे इज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैटी एसिड जनरेशन एंड ट्राईग्लिसराइड के बारे में आज बात करेंगे ओके सो लिपिड्स आर इनडिस्पेंसिबल फॉर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो आपके सेल का जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक मेजर कंपोनेंट लिपिड है एंड वी आल्सो परफॉर्म अ लॉट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस बेस्ड ऑन लिपिड्स बिकॉज अभी हम देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉडी के हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड है सो कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ फैट सो फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी फंक्शन ऑल्सो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी द यू नो ए टी पी विच आर प्रोड्यूस इन द बॉडी सबसे ज्यादा ए टी पी बनाने वाली चीज ही ये है लिपिड्स ड्यू टू दियर हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर नेचर लिपिड्स डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड दे आर यूनिक इन दियर एक्शन अब देखिए बहुत सारी चीजें बॉडी में होती हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं वो चीज़ें जो वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं दे आर नोन एज हाइड्रोफिलिक बट वो चीज़ें जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती आर नोन एज हाइड्रोफोबिक फोबिक मतलब दे रिपेल वाटर तो देखते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मुझे भी स्टार्ट करना है जो मैंने आपको बताया दैट विल बी अबाउट द ट्राईग्लिसराइड अच्छा अब जो वर्ड ट्राईग्लिसराइड है ना इसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है इज द सेम थिंग सो इट इज नॉनम ट्राई असाइल गिलसरॉल सो आप ट्राई असाइल गिलसरॉल कहो या ट्राई गिलसराइड कहो इज द सेम थिंग ओके सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसको लाइटली मत लो क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती कि बात हो क्या रही है बायोकेमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग हो अगर आपको इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ग्रैब नहीं कर पाएंगे दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली हैव अ यू नो ग्रास्प मास्टरी ऑन द टर्म्स विच आर यूज इन बाय केमिस्ट्री सो ट्राई गिलस राइट तो हर कोई यूज करता है ये मैं कहता हूँ कि जबान जद आम किस्म का नाम है हर एक के मुँह पर यह नाम होता है ट्राई गिलस राइड लेकिन बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि दर नेम फॉर ट्राई गिलस राइड इज ट्राई असाइल गिलस रॉल ओके एंड दे आर द मेजर बॉडी फ्यूल रिजर्व लिपिड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ योर बॉडी और जितना भी बॉडी में लिपिड है उसका तकरीबन एटी फाइव नाइन्टी परसेंट ये ट्राई ग्लिसराइड ही होते हैं तो इट्स द मेजर स्टोर्ड फैट इन योर बॉडी मोस्ट ऑफ द ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल फैट सो इज इक्वल टू न्यूट्रल फैट्स विच मीन्स कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज इक्वल टू ट्राई ग्लिसराइड इज इक्वल टू न्यूट्रल फैट दे आर यूजली स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू जैसे आपकी बॉडी में स्केलेटल मसल टिश्यू है बोनी टिश्यू है और ग्लैंडुलर टिश्यू है ऐसे ही आपकी बॉडी में फैट्स भी हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू ठीक है एंड दे सर्व एज एनर्जी रिजर्व ऑफ द बॉडी सो वेन एवर यू नीड एनर्जी इन फैट स्टोर में से फैट्स निकलते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अभी हम देखेंगे कैसे दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द कार्बोहाइड्रेट इन प्रोटीन विच आर नॉट यूजली स्टोर्ड एज ए एनर्जी रिसोर्स सो आपकी बॉडी में अगर मैं आपसे पूछूँ कि रूटीनली सबसे ज्यादा क्या चीज़ यूज होती है एनर्जी यूज करने के दौरान वो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज यूज होता है लेकिन स्टोर्ड एनर्जी क्या है वो लिपिड है कार्बोहाइड्रेट डे टू डे बेसिस पे यूज जरूर होते हैं लेकिन वो स्टोर्ड एनर्जी नहीं है आपकी बॉडी की ठीक है फैट ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटिंग मटीरियल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर सो आपकी स्किन के नीचे जो सब कुटेनियस लेयर है उसमें पूरी बॉडी में देर इज अ फैट लेयर प्रेजेंट सुपरफिशियल फेशिया में ठीक ठाक फैट होता है उस फैट का काम है टू कंजर्व द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी अदरवाइज आपकी बॉडी का टेम्परेचर लूज हो सकता था गेन हो सकता था बट देर इज एन इंसुलेशन इंसुलेशन का मतलब होता है जैसे तार होती है ना यार पंखे तक या किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज तक कोई वायर जब जाती है
ओके ना वाई शुड फैट बी फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी ट्राई एसाइल ग्रेसरॉल्स अब जब ये नाम आएगा तो आपके दिमाग में अगला नाम आना चाहिए ट्राइल स्ट्राइड ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रल फैट दे आर द मोस्ट प्रिडामिनेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एरिपोस्ट इश्यू ऑब्वियसली अभी हमने ये बात की है कि जो ट्राइग्लिसराइड हैं दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एरिपोस्ट इश्यू दे आर टू मेन रीजन फॉर फैट बींग द फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी ऐसा क्या है फैट में जिसकी वजह से फ्यूल रिजर्व है बड़े अच्छे नंबर वन ट्राई ग्लिसराइड आर या इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहें एक ही बात है अब मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात कर दी तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल इज इक्वल टू ट्राई ग्लिसराइड दे आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी उसका रीज़न ये बिकॉज इनका एक ग्राम नाइन कैलोरीज रिलीज करता है सो इट्स वेरी हाई अमाउंट एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जाम्पल जिसमें एक ग्राम से सिर्फ चार कैलोरी निकलती है फैट से एक ग्राम से नाइन कैलोरीज इट्स अ मेजर बिग सोर्स ऑफ एनर्जी This is because the fatty acids found in the triglyceride uh, are in the reduced form, and therefore their energy generation capacity is very very high. So, one to ye hai ki why they are chosen. Ab nature ke pas dekhi three option hai. Ek hai carbohydrate, dusra hai protein, aur tisra hai fat. Ab nature ko inme se kisi ek ko store karna hai as a resource for your energy reserve. So, carbohydrate ko agar ham save karte apni body me, to ek gram se char calories hi milne the. प्रोटीन से भी लगभग ऐसा ही था फैट जो है इट गिव्स नाइन सो आप वो चीज़ रखेंगे ना जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी आप अपने पास गोल्ड सेव करके रखेंगे ना आप प्लास्टिक सेव करके तो नहीं रखेंगे गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है इसीलिए आप गोल्ड सेव करेंगे तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप फैट को सेव करेंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा है ओके सेकेंड रीज़न ये है कि जो ट्राई ग्लिसराइड्स हैं दे आर नॉन पोलर एंड देर एंड दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर इसीलिए जब ये आपकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं सो दे डो नॉट हैव एनी वाटर एसोसिएटेड विद दैम दे आर प्योरली एनहाइड्रस फॉर्म में होते हैं पानी नहीं होता अच्छा पानी न होने से फ़ायदा ये होता है कि इनसे रेडिली एनर्जी अवेलेबल होती है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आप इसे कंपेयर करें दूसरी चीज़ों के साथ सो फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजन वाटर के साथ कंबाइन होता है और एक फिर कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बनता है जिससे एनर्जी रिजर्व्स उतने एफिशिएंटली रिलीज नहीं होते जितने फैट से होते हैं बिकॉज ये पानी को बिल्कुल आउट रखता है ओके राइट नाउ फॉर द टू रीजन स्टेटेड अब वन ग्राम फैट स्टोर्ड इन द्यूमन बॉडी ईल्स नियरली सिक्स टाइम्स एज हाई अमाउंट एज वुड बी ईल्टेड बाई द सिमिलर अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन फॉर एग्जाम्पल ओके इन अ हेल्थी एडल्ट इंडिविजुअल About 10 to 11 kg of fat is stored in the body, which corresponds to about 1,000 calories. Now that's an important point. Not 1,000, 100,000. I'm sorry, 100,000. देखें 100,000 एक लाख कैलोरीज आप हर वक्त अपने साथ लेके चल रहे हैं. अच्छा ये नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की बात हो रही है. अब हमारे पास वो भाई और बहन जो थोड़े से चबी हैं. जिनका एबडामिनल फैट काफ़ी ज़्यादा है तो उनमें तो फैट का अमाउंट ज़्यादा होगा और जब फैट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो एक उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उनके पास स्टोर्ड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है तो दैट्स अ गुड वे एंड अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एर एट कि अगर कोई शख्स थोड़ा सा चबी है तो उसके पास फैट ज़्यादा है विच मीन्स कि कैलरीज जो वो साथ लेके घूम रहा है वो भी ज़्यादा है ठीक है इफ दिस मच ऑफ एनर्जी वर टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन तो आपको पता है कितना ग्लाइकोजन स्टोर करना पड़ता आपको फिफ्टी फाइव इतना सारा ग्लाइकोजन स्टोर करते तब जाके एक लाख कैलोरीज होते जबकि फैट सिर्फ टेन तो कम वेट आपको पता है ना आपने वो मूवी देखी है मिशन मंगल सब वेरी नाइस मूवी जिसमें मार्स मिशन दिखा अक्षय कुमार उसमें स्टार कर रहे हैं उसमें दे हैव टू मेक अ रॉकेट ऑब्वियसली जिस जिसका काम ये होना है कि सेटेलाइट को लेकर वो मार्स तक जाएगा अब उसमें एक चैलेंज ये आता है कि रॉकेट का वेट कम से कम होना चाहिए तो उसके अंदर बैटरी छोटी लगानी है लेकिन एफिशिएंट होनी चाहिए उसमें कैमरा भी लगाना है जो छोटा हो लेकिन एफिशिएंट हो तो पॉइंट ये है कि आप वो चीज़ें इंस्टॉल करते हैं किसी भी सक्सेसफुल मिशन में जिनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो और उनका वेट ऑक्यूपेंसी भी कम हो यानी वो कम जगह घेरे तो यहाँ पर भी वही पॉइंट है अगर आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती तो उसको 55 किलोग्राम रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा वेट है इसको लेके आप घूमते कैसे चलते कैसे आपको बड़ा मुश्किल होती है फैट हाई एनर्जी निकलती है बहुत ही कम वेट रखना पड़ता है बॉडी के अंदर सो दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यू नो जो जो मिशन मंगल में वो मूवी में जो सीन दिखाया था बिल्कुल वैसा ही है अच्छा जी अब लॉन्ग चैन फेरी एसिड्स आर द आइडियल स्टोरेज फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी फैट्स कैन सपोर्ट द बॉडीज एनर्जी नीड्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ फूड डिप्रेवेशन यानी अगर 60 टू 90 डेज तक भी आप कुछ खाते नहीं हैं तो आपकी बॉडी में जो 10-11 किलो फैट है 
that should be giving you enough energy so you can survive longer than six months agar aap khana bilkul nahi kha rahe itne tak bhi aapko fat se energy mil sakti hai if you are very obese person agar aap bahut mote se hain kyunki jab mote se honge to aapke andar fats bhi zyada hogi aur fat zyada hogi to zyada dino tak energy milti rahegi hai na hibernating animals provide good example aapko bahut sare animals hain jo is typical example ko use karte hain frogs for example they hibernate for long period of time such as for 7 months you know they go bears they go on hibernation for long time period is dauran unki jo fat stores hain usse atp unko milta rehta hai okay the uh, ruby throated human birds these human birds fly non stop between new england and west indies it's long distance 2400 kilometers at a speed of uh, well, 40 kilometers per hour which is a big speed 60 hours tak this is possible only because they have stored fat warna unko jagah jagah rukna padta aur khana padta to ab dekhne kis tarah fat aapki body mein store hoke aapko help karta hai ठीक है ना अदर इंपॉर्टेंट बॉडी लिपिड्स अभी तक हम जिस लिपिड की बात कर रहे थे हमने लिपिड की क्लासिफिकेशन पढ़नी है अलग से वीडियोस में वो अलग चैप्टर्स में डील होगी बायो केमिस्ट्री के बट अभी तक हमने जिस लिपिड कैटेगरी की बात की है उसका नाम है ट्राइगिलिसराइड बट ट्राइगिलिसराइड की जिसको आप और क्या क्या कहते हैं यू कॉल इट ट्राइगिलिसराइड और ट्राई एसाइल गिलिसरॉल और यू ऑल्सो कॉल इट न्यूट्रल फैट तो ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं ठीक है इनके अलावा भी फैट्स हैं बॉडी में फॉर एग्जांपल वी हैव कोलेस्ट्रॉल फॉर एग्जांपल वी हैव ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोलिपिड दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल फॉर एग्जांपल इज अ प्रीकर्सर फॉर बायल एसिड्स अ लॉट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन सो इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में प्रोस्टेग्लैंडेंस थ्रोम्बोक्सेंस सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है यार फॉस्फोलिपिड्स है सो लिपिड्स आर ऑल एंड ऑल सिर्फ इनका काम एनर्जी देना नहीं है बल्कि और भी मेजर बॉडी के फंक्शंस में दे प्ले अ रोल नाउ हाउ दे आर ट्रांसपोर्टेड मैंने आपको बताया दे आर वाटर इन सॉलिबल तो इनकी जो वाटर इंसॉलिबिलिटी है वो काउंटर की जाती है इस तरह कि फैट को कंबाइन किया जाता है हमारी बॉडी में विथ प्रोटीन एंड एज रिजल्ट व्हाट वी प्रोड्यूस इज द लाइपो प्रोटीन सो वी प्रोड्यूस लाइपो प्रोटीन विच आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम ठीक है फ्री लिपिड्स आर अनडिटेक्टेबल सो ब्लड टेस्ट करवाते हैं अक्सर आप जब डॉक्टर के पास जाएँ फोर्टीज uh, की एज में हैं ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है सो so, एक चीज़ लिख के देते हैं डॉक्टर विच इज़ कॉल्ड द लिपिड प्रोफाइल सो so, ये जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें फ्री लिपिड डिटेक्ट नहीं होता उसमें लाइपो प्रोटीन ही बेसिकली हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं अदर अदर फॉर्म्स ऑफ लिपिड अब कौन कौन से नाम्स आपको थोड़े बहुत यू नो नाम्स कह रहा हूँ ये बड़ी मजे की चीज़ है नेम्स की बजाय क्या मेरे मुझे निकल गया नाम्स चलो यार ठीक है कोई मसला नहीं है इतना तो स्लिप ऑफ टंग चलता है यार ना कौन कौन से लिपिड्स हैं जो आपको नाम याद रखने हैं कैलोमाइक्रॉन कैलोमाइक्रॉन पता है क्या है कैलोमाइक्रॉन आपकी इंटेस्टाइन में जो लिपिड जो आप खाते हो जब वो एब्जॉर्ब होता है वो उस उस लिपिड को हम कहते हैं कैलोमाइक्रॉन सो दिस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन फिर देर इज अ लाइपो प्रोटीन विच इज मेड इज नॉन एज वेरी लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन वी ये वी पता है कहाँ बनता है वी बनता है आपके लिवर में सो वेन एवर यू टॉक अबाउट कैलोमाइक्रॉन दिस इज फ्रॉम द गट वी एल डी एल इज फ्रॉम द लिवर देन देर इज ये वेरी लो डेंसिटी या फिर एक लो डेंसिटी की कैटेगरी है एल डी एल देन देर इज अ हाई डेंसिटी लाइफ ऑफ प्रोटीन जिसे हम गुड फैट भी कहते हैं एच डी एल देन देर इज एल्बूम इन फ्री फैरी एसिड्स आर द डिफरेंट लाइफ ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज दीज आर ऑल लाइफ ऑफ प्रोटीन देखें यहाँ इस डायग्राम में दिखाया हुआ भी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कैलोमाइक्रॉन है लिवर में जो बन रहे हैं वो वी एल डी एल है ओके एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इनकी डिटेल्स हमें हम डिस्कस करेंगे भी Now, plasma lipids, the various fractions of the lipids in the plasma can be estimated by different methods. Uh, laboratory में test कर सकते हैं हम यहाँ उनकी कुछ percentages लिखी हैं कि total lipid we have is about 400 to 600 milligrams per deciliter. ग्राम्स पर डेसी लीटर उसकी डिफरेंट कैटेगरीज की क्या क्या वैल्यूज हैं यू डोंट हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ना डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी लिपिड्स इट वॉज अर्लियर थाट दैट द लिपिड्स आर इनर्ट स्टोरेज कंपाउंड एंड आर लेस सिग्निफिकेंट लेट मी टेल यू Now they are not less significant. They are very very important. Okay. Now, however, later experiments with isotopic studies have proved that the body lipids are continuously being degraded and resynthesized. जब हमें energy चाहिए होती है तो fat के जो stores हैं वो degrade होते हैं और जब हमें energy नहीं चाहिए होती fat से यानी body में ठीक ठाक glucose अगर मौजूद है for example आप खाना चाना खा रहे हैं अच्छे से और बॉडी में ठीक ठाक इंसुलिन मौजूद है तो इंसुलिन ये करेगा कि ग्लूकोज को यूज करवाएगा उस कंडीशन में फैट स्टोर होगा सो इट इज सिंथेसाइज्ड। और अगर ग्लूकोज नहीं है इंसुलिन नहीं है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा इस कंडीशन में फैट्स यूज होंगे और डिग्रेड होंगे ओके एज ऑलरेडी स्टेरिट फैट स्टोर्ड इन दी एरेपोस्ट इश्यू 
इज द फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी ये बात हम बार बार कर रहे हैं जो फैट्स हैं वो बॉडी के फ्यूल रिजर्व हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो डे टू डे करेंसी है अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि यू हैव स्टोर्ड फैट इन योर बॉडी एंड देन यू हैव फैरी एसिड जो कि एनर्जी बनाने के लिए यूज होंगे तो जब हमें जरूरत होती है जो स्टोर्ड फैट है डिपोज टिश्यू में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं फैरी एसिड में जब जरूरत नहीं होती इनकी ये रिसेंथिसाइज हो जाता है स्टोर्ड फैट सो चूंकि ये रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन है सो वी कॉल इट दिस इज अ वेरी डायनामिक स्टेट दिस इज नॉट स्टेरिक स्टेट दिस इज अ डायनामिक स्टेट ओके Now the triacyl glycerol transported from the intestine, which are known as chylomicron, and liver, which are known as VLDL, are stored in the adipose tissue. Besides, they are also utilized by the muscle, liver, and the heart for energy generation. So, if you look at this diagram, आपके liver में VLDL बनता है, small intestine से chylomicron आता है, ये adipose tissue में store होते हैं, और जब जरूरत होती है, fatty acid निकलता है और energy देता है different parts of your body को. So, that's a good diagram to summarize how things work. अल्टीमेटली जो एनर्जी देने वाला कंपोनेंट है फैट्स का वो फैटी एसिड है सो फैटी एसिड का बनना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड बेसिकली और अभी हम उसी की बात करेंगे कि हाउ फैटी एसिड इज प्रोड्यूस सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस डायग्राम टू यू एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पर जो चीज़ बनी हुई है दैट इज द ट्राई एसाइल गिलिसरॉल देखो गिलिसरॉल जो है ना इट्स अ थ्री कार्बन स्कैलेटन कंपाउंड तो ये जो तीन कार्बन आपको नजर आ रहे हैं ना ये दिस बिट इज द गिलिस्ट्रॉल बिट तो इस इस पूरे मॉलिक्यूल में जिसका नाम है ट्राई एसाइल गिलिस्ट्रॉल इसका दूसरा नाम बताओ मुझे क्या होता है इसका एक और नाम है ट्राई गिलिस्ट्राइड इसका एक और नाम बताओ क्या होता है इसका एक और नाम होता है न्यूट्रल फैट्स ठीक है तो ये तीन इसके डिफरेंट नाम आपको पता होने चाहिए ट्राई एसाइल गिलिस्ट्रॉल ट्राई गिलिस्ट्राइड एंड न्यूट्रल फैट तो इसमें एक तो ये गिलिस्ट्रॉल कॉम्पोनेंट है और है ट्राई एसाइल यानी तीन असाइल ग्रुप्स हैं और ये जो असाइल ग्रुप्स हैं बेसिकली ये फैरी एसिड ग्रुप्स हैं सो दिस इज वन असाइल ग्रुप दिस इज अदर असाइल ग्रुप दिस इज थर्ड असाइल ग्रुप तो तीन असाइल ग्रुप हैं इसीलिए ट्राई एसाइल एंड दैट इज द ग्लिस्ट्रॉल अच्छा जबकि ब्रेक डाउन होगा और इसके ब्रेक डाउन के प्रोसेस को हम नाम देते हैं लाइपोलिसिस तो पहले स्टेप में ये होता है कि यू यू नो गेट वन असाइल ग्रुप आउट सेकेंड स्टेप में यू गेट सेकेंड असाइल ग्रुप आउट एंड देन थर्ड असाइल तो ओवरऑल रिएक्शन ये होता है कि अगर एक ट्राई असाइल गिलिस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है और ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है तो वट विल हैपन इसमें से तीन असाइल ग्रुप निकलेंगे एक ही असाइल ग्रुप निकलेगा वन टू एंड देन थ्री तो तीन ये रहे असाइल ग्रुप वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्चुअली फिर फ्री फैरी एसिड्स बनाएंगे सो दीज आर थ्री फैरी एसिड्स बींग रिलीज और एक गिलिस्ट्रॉल निकलेगा सो वन गिलिस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एंड थ्री फैरी एसिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइसाइल गिलिस्ट्रॉल तो एक ट्राई गिलिस्ट्राइट के मॉलिक्यूल में से वन गिलिस्ट्रॉल एंड थ्री फैरी एसिड्स अब ये जो फैटी एसिड है ना दे कैन अंडर गो डिफरेंट पाथवेज और इनसे अल्टीमेटली ए बन सकता है और ये जो गिलिस्ट्रॉल है ये चला जाएगा लिवर में और लिवर में इसके साथ फर्दर रिएक्शन होगी भी हम देखेंगे क्या होता है वी विल डिस्कस अबाउट वट इज द फेट ऑफ गिलिस्ट्रॉल एंड वट इज द फेट ऑफ फ्री फैरी एसिड्स बट ये जो प्रोसेस है जिसमें ट्राई ग्लिसराइड का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया इस प्रोसेस को नाम देते हैं लाइपोलिसिस और इस डिग्रेडेशन प्रोसेस के लिए वाटर रिक्वायर्ड है इसीलिए ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस भी कहलाता है समटाइम्स कि वाटर की मौजूदगी में इसकी लाइसिस हो रही है सो so ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ठीक है कि ट्राई ग्लिसराइड ब्रोकन डाउन इन टू वन ग्लिसरॉल एंड थ्री फैरी एसिड्स अब ये काम कहाँ होगा ये काम ऑब्वियसली वहाँ होगा जहाँ ट्राई ग्लिसराइड होंगे और ट्राई ग्लिसराइड किधर होते हैं ट्राई ग्लिसराइड होते हैं एडिपोज टिश्यूज में ओके सो मोबलाइजेशन ऑफ द फैट फ्रॉम दी एडिपोज टिश्यू ट्राई ग्लिसराइड इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैट इन दी एडिपोज टिश्यू द इंजाइम विच डज दिस ये जो लाइपोलिसिस है उसका नाम है हॉर्मोन सेंसिटिव ट्राइसाइल गिलिस्ट्रॉल लाइपेज आम जबान में इसको वैसे हम हॉर्मोन सेंसिटिव लाइपेज भी कहते हैं इट रिमूव द फैरी एसिड फ्राम कार्बन वन और कार्बन थ्री इट फर्स्ट मेक डायसाइल गिलिस्ट्रॉल यानी अगर एक फैरी एसिड मैं इसमें से निकाल दूँ एक असाइल ग्रुप निकाल दूँ एक असाइल ग्रुप सपोज ये निकल गया तो पीछे कितने असाइल ग्रुप बच गए दो तो अब इसको ट्राई असाइल नहीं डाई असाइल कहेंगे फिर अगर मैं दूसरा भी निकाल दूं तो अब पीछे कितना बच गया एक ग्रुप बच गया मोनो असाइल गिर अब अगर मैं ये भी निकाल दूं तो सब खत्म हो गया सिर्फ गिरस्ट्रॉल बच गया तो ये तीन स्टेजेस में होता है पहले फ्रॉम ट्राई असाइल गिलिस्ट्रॉल डाई बनता है फिर डाई से मोनो असाइल बनता है और फिर सिंपली गिलिस्ट्रॉल बन जाता है और तीन फैरी एसिड तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई गिलिस्ट्राइड से एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिसॉल बनेगा और तीन मॉलिक्यूल बनेंगे फैटी एसिड के ठीक है और ये काम कौन कर रहा है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज अब इसकी रेगुलेशन
एक डायग्राम है वो पहले बताऊँ या टेक्स और टेक्स बताता हूँ फिर डायग्राम पे लेके चलता हूँ सो so, ये जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है इट इज यू नो कंट्रोल बाय हार्मोन डिफरेंट हार्मोन इसी जिसका नाम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ओके नाउ लाइपेज इज प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म लाइक मैनी अदर डिफरेंट इंजाइम्स एंड हार्मोन्स इन द बॉडी दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इन एक्टिव फॉर्म एंड इट इज एक्टिवेटेड बाय साइक्लिक एम अब ये जो साइक्लिक एम है ना दिस साइक्लिक एम के साथ एसोसिएटेड जो प्रोटीन का है जो उसको एक्टिवेट करता है अब हर वो फैक्टर जो साइक्लिक एम के लेवल को इंक्रीज करेगा वो बेसिकली हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके सो सेवरल हार्मोन और जो इसको इनिबिट करेगा वो इसकी एक्टिविटी को भी इनिबिट करेगा सेवरल हार्मोन सच एज एपीनेफरीन नॉन एपीनेफरीन ग्लूकोगोन थारोक्सिन ए सी थी एच दे इनहेंस दी एक्टिविटी ऑफ एडीनालिक साइकिलेस एंड इंक्रीज द लाइपोलिसिस बिकॉज ये सारी चीज़ें साइकिलिक एम के लेवल को इंक्रीज करेंगी ना तो लाइपोलिसिस भी इंक्रीज होगी ऑन द अदर हैंड वॉच एवर इंसुलिन फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इज साइकिलिक एम पी लेवल्स तो लाइपोलिसिस को कम करेगा इट विल इन एक्टिवेट लाइपेज कैफीन प्रोमोट लाइपोलिसिस बाई इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ साइकिल एम पी सो दैट अ सिंपल रोल कि जो भी चीज़ साइकिलिक एम पी के लेवल को बढ़ाएगी वो बेसिकली लाइपोलिसिस को बढ़ाएगी सो ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है इसको समझने की कोशिश करें सो दिस इज अवर मॉलिक्यूल जो हम आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं दैट इज द ट्राई गिलिसराइड या ट्राईसाइल गिलिसरॉल ट्राईसाइल गिलिसरॉल अगर एक फैटी एसिड निकलेगा तो डायसाइल में कन्वर्ट होगा दूसरा फैटी एसिड निकलेगा तो मोनोसाइल में कन्वर्ट होगा और तीसरा फैटी एसिड निकलेगा तो गिलिसरॉल बन जाएगा और तीन फैटी एसिड कितने फैटी एसिड निकले तीन वन टू एंड थ्री और क्या चीज़ बन गई ये गिलिसरॉल तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दिस इज नॉन एज लाइपोलिसिस या हाइड्रोलिसिस तो ये जो लाइपोलिसिस हो रही है ये कौन से एंजाइम की वजह से हो रही है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस की वजह से जो कि एक्टिव होगा तो ये डिग्रेडेशन करवाएगा ट्राइगलिसराइड की इनिशियली ये इनएक्टिव होता है और इसको इनएक्टिव से एक्टिव कौन करता है इसको इनएक्टिव से एक्टिव करता है साइक्लिक ए एम पी एसोसिएटेड प्रोटीन काइने सो इफ देर इज साइक्लिक ए एम पी दिस सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड एंड ट्राइगलिसराइड विल बी ब्रोकन डाउन अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साइकिल एम को एक्टिवेट करती हैं सो फॉर एग्जांपल साइकिल एम ये चार्ट अब अब समझने वाली चीज़ आ रही है मज़ेदार सुनो देखो कैफीन अच्छा साइकिल एम पी खुद किस में कन्वर्ट होता है फाइव प्राइम एम में तो अगर साइकिल एम पी फाइव प्राइम एम में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइकिल एम तो नहीं बचा ना और जब साइकिल एम नहीं बचेगा तो ये रिएक्शन भी ब्लॉक ही हो जाएगा ना तो हर वो चीज़ जिसकी वजह से साइकिल एम बढ़ेगा विल इंक्रीज द साइकिल हेयर सो फॉर एग्जांपल इंसुलिन देखें क्या कर रहा है इंसुलिन फॉस्फो डाइस्ट्रेस को एक्टिवेट कर रहा है फॉस्फो डाइस्ट्रेस भला क्या करता है साइकिल एम को बढ़ा देता है कन्वर्ट कर देता है फाइव प्राइम एम में यानी अगर इंसुलिन होगा तो फॉस्फो डाइस्ट्रेस ज़्यादा काम करेगा साइकिल एम पी ज़्यादा कन्वर्ट होगा फाइव प्राइम एम पी में ये दूसरे अल्फाज में कहें साइकिल एम पी खुद कम हो जाएगा तो इंसुलिन का इस साइकिल पर इफेक्ट क्या होगा नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज साइकिल एम पी है ही नहीं कहाँ गया साइकिल एम पी इंसुलिन ने उसको कन्वर्ट कर दिया फाइव प्राइम एम पी में उल्टी कहानी कैफीन की है कैफीन फॉस्फो डाइस्ट्रेस को ब्लॉक करेगा जब ब्लॉक होगा तो ये कन्वर्जन नहीं होगा साइकिल एम पी का लेवल बढ़ेगा ये पूरा साइकिल बढ़ेगा लाइपोलिसिस बढ़ेगी समझ में आ रही है बात इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा साइकिल के एमपी बनता किस चीज़ से इन सारी चीज़ों से पॉजिटिव इफेक्ट होता है जिनालेट साइकिल पे तो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है साइकिल के एमपी में सो ये सारी चीज़ें इस साइकिल पर पॉजिटिव इफेक्ट रखेंगी और लाइपोलिसिस पर पॉजिटिव इफेक्ट रखेंगी ये इंसुलिन नायासिन पी जी ई वन दे आर नेगेटिव रेगुलेटर्स ऑफ एडीनालेट साइकिल सो दे विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दिस एक्टिविटी एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लाइपोलिसिस तो इंसुलिन डबल काम कर रहा है इंसुलिन मुझे एक स्टूडेंट एक दफ़ा रबा किया कहने लगा सर आप कह रहे हैं कि इंसुलिन जो है वो लाइपोलिसिस को डिक्रीज़ करेगा लेकिन यहाँ तो प्लस का साइन बना हुआ है ओ भाई ये प्लस का साइन बना हुआ है फॉस्पो डाइस्ट्रेस के लिए जिसका मतलब ये है कि साइकिल के एम्पली कन्वर्ट हो जाएगा फाइव प्राइम एम में जिसका मतलब ये है कि साइकिल के एक्चुअली कम हो जाएगा और इंसुलिन डायरेक्टली भी साइकिल के को कम करता है बाई रिड्यूजिंग द एक्शन ऑफ एडीनाइट साइकिल तो इंसुलिन दो तरह से साइकिल के के लेवल्स को कम कर रहा है ताकि ये जो इंजाइम एक्टिविटी है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस की उस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो ताकि जो लाइपोलिसिस है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो अच्छा ये जरूरी भी है जरा इसको सोचो ना कॉन्टेक्स्ट में लाओ ना चीज़ों को देखो अगर इंसुलिन अवेलेबल है तो इंसुलिन रादर किस पर काम करेगा इंसुलिन वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट पर काम करके क्या बनवाएगा ए टी पी ग्लाइकोलिस इन एवरी थिंग यू नो सो दैट इज द जॉब ऑफ द इंसुलिन 
इंसुलिन क्यों भला फैटी एसिड बनने के प्रोसेस को प्रमोट करेगा कभी भी नहीं करेगा यानी ये तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि लिपिड ब्रेक हो भाई लिपिड ब्रेक होने ही नहीं चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है ना तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाओ लिपिड को बचा के रखो सो इंसुलिन इस फैटी एसिड के जनरेशन को या ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को ब्लॉक करेगा बिकॉज उसके लिए कार्बोहाइड्रेट काफी है तो दैट ऑल स्टोरी मेक सेंस टू यू इफ इट डजन तो आपको दोबारा दोबारा वीडियो देखने की जरूरत है भाई ठीक है इंपॉर्टेंट होगी बात एंड में क्या चीज बनी दो चीजें बनी है देखो जब लाइपोलिसिस हुई तो दो चीजें बनी है द फर्स्ट थिंग इज यू गेट ग्लिस्ट्रॉल दैट इज वन थिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिस्ट्रॉल दूसरी चीज बनी फैटी एसिड कितने मॉलिक्यूल बने फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल सो यू गेट फैटी एसिड एंड ग्लिस्ट्रॉल तो अब मुझे बात करनी है कि वट हैपन्स टू द ग्लिस्ट्रॉल ग्लिस्ट्रॉल बना कहाँ है एडिपोज टिश्यू में लेकिन उसको हैंडल करने वाले इंजाइम एडिपोज टिश्यू उसके पास नहीं होते ग्लिस्ट्रॉल का एनज नहीं है एडिपोज टिश्यू उसके पास सो ग्लिस्ट्रॉल निकलता है और लिवर तक जाता है लिवर में जाके वो फॉस्फोराइलेशन होती है ग्लिस्ट्रॉल थ्री फॉस्फेट बनता है and then it is utilized for synthesis of more triglyceride and phospholipid so that's what happens to glycerol glycerol se dobara uh, triglyceride bante hain lekin kahan liver mein ab jo fatty acid bana hai uska kya hoga the fatty acid release in the adipocyte enter in the circulation and they are transported in a bound form to albumin and they give energy wherever it is required so for example brain erythrocyte inko energy chahiye to fatty acid se energy mil jayegi kyunki ye lipolysis se aaya na abhi अच्छा जी अब ट्राई एसाइल ग्लिस्ट्रॉल फैरी एसिड साइकिल क्या है ये सिंपल चीज़ है ड्यूरिंग स्टारवेशन ट्राई ट्राई ग्लिस्ट्राइड्स जो हैं ये ब्रेक डाउन होंगे और जब स्टारवेशन नहीं बल्कि वेल फेड स्टेट है यानी आप अच्छा खा पी रहे हैं तो ट्राई ग्लिस्ट्राइड बनेंगे सो इफ यू हैव ट्राई ग्लिस्ट्राइड दे विल ब्रेक डाउन इन टू फैरी एसिड एंड ग्लिस्ट्रॉल दिस विल हैपन इन स्टारवेशन लेकिन इफ यू आर वेल फेड तो ये फैरी एसिड से दोबारा ट्राई ग्लिस्ट्राइड बनेंगे दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिस्ट्रॉल सो what we have done today is try to understand ke what is the you know biochemistry of triglyceride kyunki triglyceride major primary molecule hai jisse do cheeze ban rahi hain fatty acid and glycerol aage jitni bhi uh, lipid metabolism hai wo in do molecules ke irde ghumegi jaise for example aap dekhe next heading kya hai fatty acid oxidation to aapko pata to hona chahiye na ki fatty acid kaise banta hai fatty acid banta hai from triglyceride by a process called lipolysis kaun sa enzyme hormone sensitive lipase iske activators kya hai iske inhibitors kya hai we discuss this in this diagram so we try to understand how fatty acid and glycerol are produced ab next video mein baat karunga main fatty acid oxidation ki theek hai bhai to uh, apna khayal rakhna yaar biochemistry badi mazedar cheez hai agar samajh samajh ke halka halka concept building ke sath padhenge sab kuch ek sath ratta utta marne wali cheez nahi hai ye aur samajh mein ek dafa aa gayi to sari zindagi yaad rahegi theek hai isliye main video ko char panch videos mein is pure chapter ko split karke padha raha hu so all the very best phir milte hain yaar agli video mein apna khayal rakhna